Muchas personas me preguntan si pueden empezar a autoconstelarse aunque no estén formadas. Y yo quiero animar a todo el mundo que pueda leer mi libro Manual Práctico de Constelaciones Familiares donde explico qué son las autoconstelaciones. Y al finalizar el capítulo, dejo un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Son una serie de preguntas que si tú las haces al mismo tiempo que estás con tus muñecos constelando un tema tuyo, pues si vas siguiendo ese recorrido y puedes ir moviendo los muñecos y respondiéndote a ti misma, a ti mismo, lo que te va preguntando, pues entonces puedes realizar tu autoconstelación. No hay nada que impida que tú puedas revisar tus temas. ¿Cuáles son las condiciones que me parece que son adecuadas para realizar una autoconstelación? La primera de ellas es que elijas temas que sean recientes, que no hayan pasado más de 15 días, algo que se te haya presentado en la vida. ¿Por qué algo reciente? Porque evidentemente será más fácil de resolverlo, no tendrá mucho tiempo de estar dentro de tu vida y no se tratará de una enfermedad crónica que la llevas hace años, no se tratará de un patrón repetitivo que sigues arrastrando y que te es imposible de resolverlo a pesar de que has ido a terapeutas, psicólogos y que has hecho un camino larguísimo para poder quitártelo de encima. Entonces, Hablamos de temas sencillos, temas cotidianos, algo reciente en tu vida. Eso sería la primera de las pautas. La segunda es, puedes elegir algún proyecto, pero un proyecto que tenga un plazo corto. Es decir, si tú quieres construir una casa, perfectamente podrás autoconstelarlo, pero elige el primer paso. ¿Qué necesitas para construir una casa? ¿Qué es lo primero que necesitas hacer, que necesitas realizar, que se tiene que concretar para empezar a construir tu casa? Ese es el ejemplo. Si entiendes el ejemplo, podrás preguntártelo cada vez que vayas a autoconstelar un tema. Y luego, en primer lugar, seguir el protocolo. Si te gusta la técnica, si ves que esto te está moviendo y te está dando resultados, pues entonces sigue leyendo el libro hasta el final, porque en la parte final verás cómo te aplican los distintos rituales o procedimientos en cada uno de los temas. Y por supuesto, si quieres hacerlo de una manera más completa, más amplia y más profesional, fórmate en la técnica de constelaciones familiares individuales porque ahí aprenderás una metodología que lleva ya casi 20 años de estar aplicándose, que es lo que he creado para poder trabajar en consulta individual y por supuesto con nosotros mismos. Te digo siempre a mis alumnos, verás en el libro lo que se llama el mapa de constelaciones donde hay 11 temas generales y 11 subtemas. Siempre digo... Si no tienes oportunidad de ir al psicólogo, si no puedes constelar tus temas por los motivos que sean, pues autoconstela esos temas que están en el mapa, que es como un recorrido que haces por la familia, por la pareja, por lo que representa para ti el dinero, el trabajo, tu misión de vida, tu tema espiritual. Entonces es una manera de hacer una autoterapia. Así que quien te diga que no se pueden mirar los propios temas porque uno puede incidir en los resultados, porque uno puede hacerse trampa, porque uno puede mentirse uno mismo, porque uno puede poner los muñecos como uno quiera que lea el manual, porque ahí está explicada ante cada una de estas creencias, está explicada la respuesta. Años llevo aplicando esta técnica años estoy viendo los resultados en las personas cada vez los resultados son más rápidos, más exitosos, más espectaculares en los temas que difícilmente pensarías que podría ayudar una constelación. Por supuesto que al principio, como dije, lo más reciente, lo más sencillo, a medida que te vas formando, puedes autoconstelar todo, en general todo. Espero que te haya animado 
a que converses contigo misma, a que juegues contigo misma o contigo mismo en, en esta técnica tan increíble, tan mágica, tan potente que son las constelaciones familiares y en este caso puntual tus propias autoconstelaciones.